各位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享吴奇元大师对六七段的选拔示范棋。上盘棋我们讲到，吴大师并不确认战胜了长谷川章。一九四九年八月十一日到十二日，第二位挑战者，年轻吴大师九岁的委员武雄六段登了一挑战。对决地点是在香根的环翠楼，委员武雄是首届。本一方战冠军得主关山立一的得意弟子，也是日本棋界有名的求道派和理想主义者。他极为擅长布局，和山部俊朗、藤泽秀行并称日本战后三与吴。接下来，我们就一起来欣赏委员武雄与吴大师的精彩对局。委员武雄执黑先行，黑棋依旧不贴目。黑棋采取了错小目开局，白棋应以象小目，之后。黑棋单关手脚，白棋接下来大飞挂，黑棋兼白棋拆二，这都是普通的进程。黑棋再挂，白棋下一手棋回到左下大飞。黑棋从上方夹击，白棋压出的时候，委员武雄下出了当时少见的下法。普通的想法，黑棋是在此搬出，但实战当中，黑棋却直接长进角，而这手棋也是 AI 的一血。白棋粘住，黑棋搬棋。白棋在三三拐柱是双方根据地的要点，黑棋不断，吴大师下一手棋再次跳出，黑棋拆二，白棋接下来从边上夹击。普通的想法，黑棋此时要处理这块棋，比如说再次靠出，但是委员武雄布局常有新意，下一手棋，黑棋以攻为首，尖在了上方。这手棋的目的意在夺取白棋的根据地，同时。也防住以后白棋这一类的点等等的一些先手，而白棋也不甘示弱，尖在此处整形，黑棋依旧积极求战，下一手棋虎挤在此处，威胁白棋断点，白棋虎不断，黑棋顺势再虎出，此时黑棋的胜率 93.9% 盘面领先八目棋，布局五元五雄毫不落下风，下一手棋，白棋点试探应手也是极佳的时机。现在由于脚步的白棋尚未完全安定，黑棋不能放弃这两颗子。以后一旦白棋这块棋处理好，再点的时候，黑棋就有从下方挡住的可能。实战当中，黑棋粘住，白棋下一手棋再次将黑棋形状破坏。黑棋再粘的时候，白棋接下来长出。黑棋已有上方尖的防御，自然不会再应。下一手，黑棋点刺，白棋粘，黑棋长，顺势进入中央。此时依旧是黑棋优势的局面，胜率 94.5% 盘面领先8到九目棋。下一手，白棋尖，从左边二路点开始，吴大师在这一带的下法，招招都是一血。黑棋在上方扳住，白棋顺势虎出，黑棋在长，看起来黑棋似乎是顺风顺水，上方捞取了实地，同时继续追击着这块白棋。而中腹一带，黑棋通过战斗，随时也可以将自己补后。不过吴大师岂是肯被随意拿捏之人？下一手棋，白棋开始反击。白棋从下方飞，瞄着此处的扳断。黑棋如果断，白棋粘住，争子对白棋有利。而黑棋接下来先打吃。这手棋走完之后，吴大师开始了他的表演。普通的想法，白棋自然是粘住，护住这个断点。但吴大师却下出了 AI 推荐的一选下法，在上方扳。试探应手，每当面临重要抉择的时候，吴大师总会恰到好处的试一下应手，来决定自己后续的选择。这是吴大师过人之处。黑棋只有切断，白棋粘住。而对黑棋战斗的考验是接下来如何处理这颗子。AI 的推荐是黑棋在右边粘住，这样白棋就不会再去粘这个端点，而是可以在上方尖住。尖在此处，不仅关系到眼位。也有目数上的收获。黑棋提吃，白棋可以扑，黑棋再提，白棋打吃。这样由于气紧的关系，黑棋粘不住。补棋的话，白棋提吃，这块棋就已经活净，而黑棋的整体依然没有完全活棋。同时，白棋的目数收获也不菲。所以这个图实战当中，委员五雄没有选择。那么实战，黑棋选择了从上方吃住这颗子的下法，但这一下法。成为本局胜负的关键点。下一手棋，白棋再回来粘住，黑棋拐头威胁白棋死活。
白棋搬完之后长出，反过来威胁黑棋断顶。黑棋三子正中跳补也是本手，而白棋下一手棋再次压出，继续左后自身。现在白棋左下一带的势力逐渐膨胀，黑棋再搬的时候，白棋顺势一搬，一旦白棋抢到下方拆边的大场，整个左下模样可观。实战当中，黑棋受制于这块棋不活，无奈只好再补一手。而白棋接下来飞，这手飞是作为此前黑棋飞点的一个回应。走完之后，黑棋整体大龙依旧没有活进。而这一带一旦被封锁，黑棋不仅下方的模样膨胀，连整个右边也扩张起来。所以实战当中，黑棋再次冲，突破白棋封锁，同时继续威胁白棋上方大龙。而吴大师爆发了，下一手棋，白棋直接。断在了上方，再次试探黑棋应手，这也是对于先前黑棋打吃在此处的一个回击。走完之后，由于上方断点的存在，这一带的味道极恶。AI 认为黑棋此时只能忍耐，从三线打吃，白棋长，黑棋从三线爬过，这样白棋在这一带已然先手便宜。接下来再次点刺补强这块棋之后，在中央长出，或者直接在下方抢占大场，都是。白棋一举要反先的一个形式，但是也只能这样下。归根结底是上方黑棋这步打吃过于的强硬了。而实战当中，在白棋断的时候，黑棋继续贯彻强硬的策略，在此长出，意图精吞白棋。而这手棋也彻底的激怒了吴大师。此时，黑棋上方的断点愈发严厉，白棋直接长出也是成立的，黑棋无法应对。如果黑棋顶住，白棋打吃决心之后，可以将三颗子争掉，这样黑棋损失惨重。所以黑棋大致只能在上方一带补棋，白棋搬出之后，已经将黑控打穿。如果黑棋跳在此处想要反击的话，白棋断打先手之后，可以连续先手冲吃两下，再搬出，这样也是白棋满意。但吴大师对于这样的定型似乎依旧不满意。实战当中，白棋保留了在上方的种种手段，先在中央尖出，加强上方长出的严厉性，同时随时准备将黑棋封锁。黑棋自然不肯，接下来再次搬出，而白棋再度施展了适应手。下一手棋在三三靠，拷问黑棋。黑棋在这一带，本手是虎住，这也是 AI 给出的建议。但是如此一来，白棋利用这一带断的威胁。长出依旧是不可避免的。下一手棋，黑棋只好在上方补，白棋再搬出。这样，白棋在这带有了尖的配合之后，愈发的严厉。同时，由于脚上试探到一下，以后随时还保留有二路搬、四路加等等的手段，黑棋的脚步还将面临再次被便宜。委员五雄显然对这个结果不满意。实战当中，他也下出了石破天惊的一手。白棋靠在三三试探应手的时候，黑棋竟然直接跑到左边，将这颗子提吃了，彻底的化解了这个断点的威胁。但是这手棋走完，白棋在脚步获得了连下两手的机会，此时黑棋的胜率已降至了 71.8% 盘面领先三目棋。下一手棋，白棋再次搬出，黑棋粘住也是致重的一手。AI 的推荐。上方一带既然左边已经全部护住，这个地方的价值已然不大。黑棋应该考虑在外围行棋，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再虎，黑棋打完之后争到先手，在中央一带搬出，或者在下方抢占拆边的大场，上方彻底看清。但实战当中，黑棋选择了继续在上方围控，而这也正中吴大师下怀。白棋顺势长出，黑棋施展手筋争取先手。白棋长，黑棋冲下，白棋照单全收吃住，黑棋再走，白棋打吃。这样我们看到，虽然黑棋得到了先手，但是这一代的子力过于的重复，距离极窄，目数并不大。而白棋脚步的收获极大，同时中央一带白棋也彻底加厚了。下一手棋，黑棋选择了点在此处。从这手棋可以看出，五元五雄此时已经有了一些着急。此时最稳健的下法 ，AI 推荐还是在中央搬出，继续补强这块棋
，静观下方白棋动向。白棋如果在下方拆，黑棋可以打吃，这样白棋的模样缩水。而如果白棋跟着硬，那么黑棋再回到下方一带，抢占拆边的要点，双方依旧是五五开的形式。此时黑棋胜率 60.1% 盘面领先两到三目棋。但实战当中，黑棋点在此处，胜率却进一步跌至了 39.9%。盘面已经是白棋领先一目棋，吴大师下一手团住强硬反击，黑棋也不甘示弱，再次挡下。这盘棋双方下的都极为精彩，这并不是明月个人的感觉，而是 AI 给出的数据分析。全局委员五雄的吻合率达到了 62.5% 而更令人恐怖和吃惊的是，吴大师的吻合率却达到了 78.6% 一选率。也高达 53% 在 AI 时代，我们的顶尖职业高手学习了 AI 的布局和定式套路，以及它的一些行棋思路之后，达到如此高的吻合率都尚且不易，更不要说是74年以前两位纯人类的高手下出这样的对局。所以这盘棋也是吴大师生涯当中的名局之一。下一手棋，白棋后十双柱，黑棋补住断顶，接下来。白棋在中央再次胡补，吴大师此时下的也是异常稳健，黑棋马上搬，白棋搬住，黑棋再虎，想要增加眼位，在白棋空中就地做活的时候，白棋马上从一路打吃，黑棋做劫也是预想当中的进程，白棋提劫，黑棋接下来冲找劫，白棋粘住，黑棋再提回的时候，吴大师的粘，或许是他本局唯一的一步疑问手，这手棋使得。黑棋原本只有 16% 的胜率，升至了 42% a i 的推荐，白棋应该揪住这个结争，继续和黑棋打下去。比如说靠在此处，上方这颗白子如果逃出，黑棋上方的棋形效率将进一步降低。毕竟这个劫对于白棋而言，只是涉及到些许的目数，相对较轻；而对黑棋却关系到整体两块棋的死活，是极重的。实战当中。白棋选择了粘住，黑棋在此点方威胁白棋断点。白棋下一手棋靠出，黑棋接下来再挖，补强自身的同时，继续给白棋制造断点。白棋后时补住，黑棋下一手棋断了上去。但是，如果脚步的白棋是活棋的话，那么黑棋的这步断就有点类似于单关，毕竟让白棋走在外面，对黑棋是极不利的。白棋多了这手虎之后，随时在此一飞，右边将全部成空。这是双方对于子力效率的理解上的一个差别。那么脚步的这块白棋如何做活呢？这也是经典死活。下一手棋，白棋尖在二路，局部是活棋。黑棋如果立下强行破眼的话，白棋有经典的一路尖虎的手劲，这样确保脚步有一只眼。而黑棋的这步靠破眼并不成立，白棋可以挖。黑棋如果断打，白棋立下自然是活棋。黑棋虽然可以从上方打完之后粘回，但由于这个地方有断点，白棋断吃之后，局部依旧是活棋。现在黑棋打不进去，走这个，白棋直接硬住，脚步这只眼，黑棋依旧是破不掉的。所以白棋活棋之后，黑棋这步断的效率降低。此时黑棋的胜率再度降至了 32.9% 盘面白棋领先两目棋。下一手棋。黑棋在上方大飞，搜刮白棋，白棋自然从下方虎过，黑棋接下来再冲，白棋渡过，而下一手棋，委员五雄再度出现了失误。这个时候，对于白棋威胁最大的是在脚步爬进去破眼，这样这一带，白棋有两个断点难以接过。虽然这两个断点都有劫的因素存在，但这样的劫争，白棋也变得极重。因为涉及到了整条白棋大龙的死活，这样黑棋的胜率还有 30% 而实战当中，黑棋却选择了直接在此冲，但被吴大师抢到了脚上二一路的要点之后，黑棋的胜率已降至了 13% 盘面白棋领先五目棋。下一手棋，黑棋再断，想要吃住三颗子的时候，这三颗子吴大师已经彻底看清了。接下来白棋先提劫，黑棋再提。白棋在上方尖，确保自身活棋。由于这一带团是先手，这颗子已经连不回去，搬的话可以扑了叫吃接不归。下一手，黑棋再提回
，白旗在中央长出，扩张右边，同时瞄着在此封锁黑旗，下方阵势也膨胀起来。所以实战，黑旗在此搬出反击，白旗提劫，黑旗接下来再提的时候，白旗粘住，黑旗提回，白旗放弃了劫争。在中央厚实的补了一手，黑棋此时骑虎南下，也只有先将散客子吃住，上方一带的战斗彻底的告一段落。但是我们仔细观察棋子的效率，黑棋两块棋的棋子都过于的凝重，众多子弟集结在一起，而白棋虽然上方这块棋勉强活棋，但是外围白棋的子弟却极为的舒展，占据要津。更重要的是，白棋现在获得了极为宝贵的先手。下一手棋，白棋在下方拆，这手走完之后，局面形成两个好点剑合之势。上方一带白棋飞，右边可以成空。但这一带如果黑棋强硬出头的话，白棋在下方拆，整个下方白棋也是极大的。所以权衡再三，委员五雄还是在下方拆了一手，这也是 AI 给出的一选。但上方的好点自然被白棋占据。之后黑棋再拆，白棋在中央靠。也是武打是极佳的感觉，黑棋退不给白棋借用，武大师认为这两手的交换，白棋已然便宜，阻止了黑棋向中央进军的步伐。下一手棋再回到下方间，护住左下的空。此时黑棋的胜率降至了百分之三点九，盘面白棋领先七目棋。下一手棋黑棋长出必然，白棋再回到左边，小飞继续封一手，黑棋靠进来是胜负手。但吴大师的判断异常的精准，放黑棋活棋，再度争取先手，连扳也是局部的好棋。黑棋断打，白棋粘住，黑棋再粘的时候，白棋脱先在中央再补一手，将这一带的防线彻底筑牢。这一带吴大师的招法也是招招一选。下一手棋，黑棋在此靠出，继续破空，白棋沉稳扳住，黑棋在连扳的时候，白棋打完之后粘反击。黑棋下一手棋靠与上方寻求联络，白棋在右边再补一手，右边彻底成空。黑棋接下来再点，意图威胁上方整体白棋的时候，白棋厚实的兼连回。此时黑棋的胜率 2.8% 盘面白棋领先六目棋。更为关键的是，棋盘在逐渐缩小，留给委员五雄施展手段的空间已经不多了。下一手棋，黑棋在。边上二路拖，白棋搬，黑棋再断的时候，白棋当然不是吃住这颗子，让黑棋打过去。白棋下一手棋单退，随时留下了在脚步爬完之后吃住这颗黑子的大关子。接下来，黑棋粘，威胁白棋这一带联络上的缺陷，白棋彻底连回。至于这一带黑棋打吃，白棋跳即可，黑棋去吃几颗残子，并没有什么太大的意义。所以实战当中。下一手棋，黑棋在上方继续压缩白空，白棋全部硬住，黑棋接下来再立，白棋挡下。接下来黑棋的搬粘是黑棋先手权利，而白棋粘完之后，黑棋回到脚步挡也是全盘最大的关子。下一手棋，白棋在上方吃住这颗子，黑棋长威胁挤断白棋的时候，白棋后势粘住，黑棋接下来再点，白棋全都跟着硬住。虽然黑棋竭尽全力，但局面却没有丝毫改观。随着棋盘的缩小，黑棋的胜率降至了百分之零点五。盘面，白棋领先八目棋。下一手棋，黑棋在上方立下，但这手棋使得形势进一步的恶化。此时全盘最大的关子是左下的这步扳，白棋挡住，黑棋粘住。但委员五雄所担心的是下方一带，白棋长一手之后。先回到上方，先手搬粘，黑棋再补棋，白棋接下来再回来把这颗子吃住，这样这两个关子全部被白棋抢收，黑棋不肯。但实际上，黑棋左下搬粘的价值要大于白棋的这两个关子。实战当中，委员五雄在上方立下逆收，白棋马上机敏的在左下搬，黑棋搬，白棋粘住，而黑棋按照预定计划。下一手棋长完之后，再度抢了右下的关子，但这样白棋也获得了先手。下一手棋在脚上扳，威胁整体黑棋的死活。当然，黑棋也早有对策，在上方打吃。
。白棋如果立下阻渡，黑棋利用打的先手，这一带尖一个即可活棋。但吴大师现在当然没有杀黑棋之意，只是要搜刮便宜一些目数罢了。实战当中，黑棋打吃，白棋就提，黑棋渡过的时候，白棋断吃这颗子，原本仅领先八目棋，现在白棋盘面已领先十目，而棋局。已经失去了变数。此后，双方将所有的小官子收束完毕，但是五五雄始终没有找到明显的机会。有趣的是，在中央一带官子收束当中，双方还形成了一个转换。实战，白棋二百手在此挖的时候，黑棋长出。此时，白棋在此搬，借助分段黑棋收官定型。黑棋最普通的下法是在此打吃，白棋挤。黑棋提，白棋吃，黑棋冲，白棋粘住。这样局部是常见定型，黑棋盘面领先八目棋。而实战当中，在白棋搬起的时候，黑棋却选择了在上方冲转换的下法，白棋粘住，黑棋长先手，白棋下一手棋吃住四颗子，黑棋在此搬了进去。但是白棋在此夹住之后，黑棋这个转换并不便宜。这一连串走完，白棋的领先攀升至了十一目棋。此时，黑棋如果在此搬入的话，白棋简单粘住即可。黑棋依旧需要补断，白棋断，黑棋在这一带的收获也是有限的。实战当中，黑棋直接粘，白棋挡住。下一手棋，黑棋回到左边提劫的时候，白棋简单的应付了两手。当黑棋冲找劫，白棋粘住，黑棋再提回的时候，白棋就直接退让了。下一手棋。黑棋粘回这颗子，白棋在上方扑，吃住上方黑子做活。接下来黑棋冲，白棋直接将上方这颗子提掉。黑棋再冲，白棋扳住，棋局已经接近尾声。当黑棋粘回劫的时候，白棋在上方打吃完先手，回到左下一路间。元武雄眼见盘面落后十一目的形势，无法挽回，投子认输。本局双方在开局阶段斗了一个旗鼓相当，甚至在左上的战斗当中，五元五雄还稳稳地保持着先行的优势。但是随着吴大师这部班的适应手开始，黑棋从上方断打之后，被白棋断完之后再从脚步靠，连环的手段，最终五元五雄选择出现了失误，结果这盘棋就万劫不复了。本局吴大师下的异常的精彩。百分之七十八点六的吻合率，即使放在当今棋坛，也是冠绝群雄的存在。而吴大师赢下本局之后，取得二连胜，接下来将迎接来自关西的挖内秀之的挑战。而下一盘棋不仅涉及到棋艺上的交锋，更是两人背后神学与宗教势力的对抗，故事也将异常的精彩。我们下盘棋继续和大家分享。今天的讲解就到这里。感谢大家关注，下个视频再见。